Hello friends, this is C.A. Shalini Somani taking today's video on the topic Amendment in Provisions of Income Tax for Trust and Charitable Institution. Friends, it is a very big amendment trust or charitable institutions ke provision mein jo ki hai section 12 ab which is replaced 12 double a of income tax act 1961 iske hisab se ab jo bhi trust pehle 1023c ya section 11 ya section 80g mein ya 12 mein register 12 a 12 double a mein registered the un sab ko ab wapas re registration lena hai section 12 ab ke under ये provision इसीलिए लाया गया क्योंकि पहले जो trust maintained थे वह सब जगह manual procedure थी उनको register करने की और उनके records maintain करना बहुत मुश्किल था क्योंकि जब इनका assessment होता तब इनके पास सिर्फ registration number ही available होता उनके registration certificates ना तो उनके पास होते ना ही department के पास उनका कोई data available होता इन सब को streamline करने के लिए trust को monitor और supervise करने के लिए section 12 AB section लाया गया जिसके हिसाब से अब ये पूरी registration की procedure एक बार online हो जाएगी और सब trust का data centralized department के पास रहेगा जो existing trust है उन्हें 31st August 2020 तक apply कर देना है जिसके, जिसके बाद उनका validity रहेगा registration का for 5 years इसे हर 5 years में renew करना है but 6 months before यानि कि साड़े चार साल में ही आपको renew करने के लिए application दे दिये नहीं है क्योंकि उन्हें छे महिने का समय लगेगा आपके documents को evaluate करके वापस renewable certificate देने के लिए अगर आप अभी नई trust खोलना चाह रहे हैं तो आपको department provisional registration देगा which shall be valid for 3 years 3 years में अगर आप charitable object नहीं start कर सकते कर पाते हैं जैसे कि अगर आपकी school की construction building अभी work in progress चल रही है और 3 साल में नहीं complete हुई है तो आपको वापस apply करना है 6 महिने पहले department आपको वापस 3 महिने का provisional registration और देगी और अगर आपकी building बन चुकी है तो आपको final registration ले लेना है which shall be valid for 5 years इसके अलावा एक और अमेंडमेंट ये है सेक्शन 80G में अब कंप्लायंस बर्डन उन ट्रस्ट पे और इंस्टीट्यूशंस पे कर दिया गया है जो 80G में रजिस्टर्ड थे 80G में जो रजिस्टर्ड थे इंस्टीट्यूशंस अगर हम उन्हें डोनेशन देते थे तो रिसिप्ट के बेसिस पे पहले लोग ITR में डोनेशन लेते थे लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वेरीफाई ये डोनेशन जो लिया क्लेम किया गया है वो सही है कि नहीं इसलिए डिपार्टमेंट ने अब उन इंस्टीट्यूशंस पे कंप्लायंस बर्डन डाल दिया है कि उन्हें उन्हें उनके डोनेट उनके डोनेटर्स की की लिस्ट फाइल करनी होगी जस्ट लाइक टीडीएस रिटर्न और ये जिनके भी नाम वो स्टेटमेंट में फाइल करेंगे उन सबके आईटीआर में दिस डिडक्शन शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड तो ये एक बहुत अच्छी पहल करी गई है and it's a very revolutionary move taken by income tax department in this budget that is finance bill tag 2020 ऐसे और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करिए